بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابوری باز هم آزر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 716 که عبارت از پلمنری هایپرتنشن و پریکاردیل ایفیوژن می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب دکتران برای افغانستان تقدیم می نمایم امیدوار هستم که این کیس جالب مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که در این سایت دکتران برای افغانستان خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان و تشکر می کنیم اهداف تیم دکتران برای افغانستان عبارت از بلند بردن سویه تعلیمی تشویق و آشنایی دکتران جوان در داخل افغانستان به استنداردهای جهانی می باشه از شما توقع داریم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان با ما امکاری نموده و عجر عظیم را از درگاه خداوند بزرگ کمایی نماید. سبب مراجعه و تاریخچی مریض بر ما اکایه می کنه که یک خانم 61 ساله می باشه سابقه هایپرتنشن می داشته باشه. مریض پرایمری فیزیشنش با شما به امرجنسی رو میفرسته امرا با اسرت های تنفسی و بلند بودن فشار خون مریض البته فشار خون مریض 210 بر 110 بلند می باشه مریض از اسرت های تنفسی شاکی بوده اسرت های تنفسی مریض جدی می باشه همچنان امرا با مایلد تمپریچر امرا می باشه مریض از دلبدی قیاد سردردی و دردهای صدری و همچنان تماس با کدام شخص مریض اکایه نمی کنه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مریض سابقه هایپرتنشن و هایپلیپیدیمیا می داشته باشه. سرژیکل هستری و سوشل هستری انرمارکبال می باشه. فامیلی هستری پدر مریض سکته های دماغی را گذشتانده می باشه. مریض الرژی نداره. ادویی که مریض فعلا استفاده می کنه شامل انالپریل، سمواستتین و ویراپامیل می باشه. در قسمت ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما حرص کردم کدام نقطه مثبت دیگر نزد مریض دیده نمیشه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص میانه سال می باشه در کدام آلت دسترس قرار نداره. ویتل ساین فشار خون مریض 171 بر 110 بلند می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن در شش های مریض بایلترال بازل رالز شنیده می شه. همچنان در اطراف سفلی مریض وان پلاس پیدل ادما دیده می شه. بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض انرمارکبال می باشه. ماینات لابراتوری سی بی سی مریض در حالت نرمال در بی ام پی مریض البته لیور فانکشن تست مریض تا اندازه بلند کلسیم مریض مایلی بلند می باشه. همچنان تروپونین مایلی پازیتیف پرو بی ام پی 4880 بلند می باشه. چست اکس ری مریض هیوچ هارد و یا کاردو میگلی و انتستیشل چینجز بای لاترال که دلالت به کانجیشن میکنه دیده شده میتونه الیکترو کاردیگرام ساین استکی کاردیا راید اکسس اس وان کیو تری تی تری که دلالت به رای ساید پریشر اوولود میکنه البته سی تی آنجیوگرام نزد مریض صورت میگیره پولمنری امبولزم در نزد مریض رولاوت شده اگر شما توجه کنین در اینجا اسندنگ آورتا سوپیری وینا کابا دسندنگ آورتا پولمنری آرتری اگر شما ببینین ترنک پولمنری آرتری نظر به سایز آورتا بزرگتر می باشه که دلالت به پولمنری آرتریال هایپرتنشن می کنه همچنان در کت بدی اگر توجه کنین مادرت پریکاردیل ایفیوژن به بسیار وضاحت دیده شده میتانه. همچنان پرنکیمل ویو نشان میته انکریز واسکولر مارکنگ و کانجیشن نشان میده. ترانستورسیک اکوکاردیگرام در نزد مریض صورت میگیره ایویدنس رایت سایت پریشر اوورلود یعنی رایت وینتریکولر و رایت آتریوم دایلیشن نشان میده انتراب وینتریکولر سپتوم فلاتنگ نشان میده استیمیت پیک 
پولمنری آرتری پرشر افتادسی امم اف مرکوری فوقلادا بلند می باشه. امچنان مادرد پرکاردیل افیوژن هم دیده می شه. البته با تشخیص کانجستیف هارت فیلر و پریکاردیال ایفیوژن کاردیالوژی کانسلتیشن گرفته میشه. البته رایت و لفت کاردیا کچرایزیشن توصیه میگرده. البته پولمونری آرتری پریشر سستالیک افتاد و افت در استالیک سی و دو و مین پولمونری آرتری پریشر در عدود چلنو ام ام اف مرکیوری می باشه. البته پولمونری کپلری ویج پریشر در عدود دوازده می باشه. البته کاردیا کچرفایزیشن کرونری ها در حالت نرمال پولمونری آرتریال هایپرتنشن تشخیص می گرده. کاردیا توراسیک سرژیکل ایوالویشن گرفته می شه. همچنان پولمونری کنسلتیشن برای پولمونری هایپرتنشن هم صورت می گیره. بعد ها توسط کاردیو تورس یک سرجن نزد مریض پر کاردیال ویندو صورت گرفته در عدود 400 امل استراکالر فلوید از پر کاردیال کاویتی درین می گرده. همچنان از پر کاردیوم با حبسی گرفته شده برای کلچر و سایتو پتالوجی فرستاده می شه. البته پر کاردیال فلوید و پر کاردیال با حبسی کرونیک انفلمیشن نشان می ده در غیر از او انرمارکبال می باشه. ماینات سیرالوژی بر میگرده نزد مریض روماتوید فاکتور پازتیف می باشه و همچنان در نزد مریض سنترومر انتیبادی مثبت می باشه. بعدها به تشخیص پریکاردیالی فیژن پولمنری هایپرتنشن سیگندری تو کولاجن واسکولر دیزیز پاسیبل سکلی رو درما مریض امرا با های دوز استیراید تداوی کرده آیسته آیسته وازی مریض بی بود آسل می کنه و مریض با پولمنری هایپرتنشن کلینیک ریفر می کنن. مرواریت هایی را که دکتر جوان ما در باره از این کیس دلچسب بر ما جمع آوری کردن قرار زیل می باشه. پولمونری آرتریال هایپرتنشن وقتی گفته میشه که مین پولمونری آرتری پرشر بالاتر از 25 ام ام اف مرکوری در اسنای استراحت و بالاتر از 30 ام ام اف مرکوری در اسنای اکسرسایز می باشه معمولا پولمونری کپلری ویج پرشر در نزد از این مریضا کمتر از 16 ام ام اف مرکوری می باشه البته ای مرض یعنی پولمنری آرتریال هایپرتنشن امرا با پروگریسیو انکریس پولمنری واسکولر رزیستن که منجر به رایت وینچیکولر اوورلود ریمادلنگ و بلاخره با اس رایت وینچیکولر فیلر می گرده. در این سلاید به صورت بسیار خلاصه در باری پاتوفیزیالوجی پولمنری آرتری هایپرتنشن که عبارت از پولمنری آرتری دیسفانکشن باعث وازو کانسترکشن، پرولیفریشن اندوتیلیالس، سمود مسل کانترکشن، فایورو بلاست دپوزیشن، فارمیشن ترومبوسیس و همچنان اکتیویشن نیورو هورمونال، بلند رفتن نوتریورتیک پپتایت، راس و یا رینین انجیوتنسین الدستروم سیستم، بلند رفتن کتکول امین، اکتیویشن تی جی اف بیتا و بالاخره در مجموع باعث انکریز وال استرس، ریمادلنگ و فایبروس رایت وینچیکل، کانترکتل دیسفانکشن و بلاخره مایوکاردیال فیلر و یا رایت هارت فیلر می گرده. امراض مختلفی ریوی که در مریضای پولمونری آرتریال آیپرتنشن مد نظر گرفته میشه شامل اسکلیرو درما، سیستم کلوپس ریتوماتوسس، مکس کنیکتیف تیشو دیزیز، روماتوید آرترایتس، کرونیک ترومبو امبولیک پولمونری دیزیز و سارکویدوسس می باشه. میکانیزم پریکاردیال ایفیوژن در مریضای پولمونری آیپرتنشن به درستی شناخته نشده اما فکر میشه که متعاقب انفلمیشن سیروزا و یا پریکاردیوم و همچنان کمتر ابسوربشن مایعات متعاقب بند شدن لمفاتیک سیستم و همچنان سیستم وریدی متعاقب بزرگ شدن رایت وینچیکل می باشه سیستمیک اسکلیروسیس در جمله امراض کنیکتف تیشو دیزیس بوده و امرا با پولمنری آرتریال هایپرتنشن و پریکاردیال فیوژن اسوسییشن می داشته باشه. 
پولمنری ارتری هایپرتنشن در عدود 7 تا 27 فیصد مریضای سیستمیک اسکلیروسیس می داشته باشه. مریضای سیستمیک اسکلیروسیس که پولمنری هایپرتنشن می داشته باشند 34 فیصد از اونا پریکاردیل ایفیوژن می داشته باشه. که البته پریکاردیل ایفیوژن در نزد از این مریضا پور پردیکتور آف سروایوال می باشه. در قسمت کلاسیفیکیشن اسکلیرو در ما یکی عبارت از دیفیوز سیستمیک اسکلیروسیس لیمیتد کوتان سیستمیک اسکلیروسیس مثل کرست سیستمیک اسکلیروسیس سن اسکلیرو در ما که معمولا اشای داخلی را معوف می سازه از نقطه نظر سهریریات می تانند که اعراض و علائم اشکال مختلفش اوولپ نماید همچنان در قسمت ماینات لابراتوری باید به خاطر داشته باشین انتی سنترومر انتی بادی می تانه که در سیستمیک اسکلیروسیس و لیمیتد کوتانو سیستمیک اسکلیروسیس و آکرست دیده شوه. البته باید به خاطر داشته باشین انتی سنترومر انتی بادی و انتی سی ال سیونتی انتی بادی اردوش سنسیتیویتیش در حدود 20 تا 50 فیصد و اسپیسیفیسیتیش بالاتر از 99 اشاره 5 فیصد می باشه. ای سلاید که از اپتو دید استفاده شده یک سلسله کلینیکل فیچر های سیستمیک اسکلیروز را برای ما نشان می ده. سیستمیک اسکلیروسیس با دو کلاس امده یکی دیفیوز کتانوس سیستمیک اسکلیروسیس دیگه لیمیتد کتانوس سیستمیک اسکلیروسیس تقسیم می گرده. هر کدام یا هر کلاس با ارلی استیج و لیت استیج تقسیم می گرده. ارلی استیج دیفیوز کتانوس سیستمیک اسکلیروسیس معمولا کمتر از سه سال شروع مرز می باشه. لیت استیجس معمولا بالاتر از سه سال از شروع مرز می باشه. برخلاف در لیمیتد کوتانوس سیستمیک اسکلیروسیس اولی استیج کمتر از ده سال از شروع مرز لیت استیجس بالاتر از ده سال از شروع مرز می باشه. از نقطه نظر سریریات یک سسل تفاوت های وجود داره که در این سلایت خدمت شما هست می گرده. کانستیتویشنال سمتوم مثل خستگی و ضعیفی عمومی و زن کم کردن اعراض و علائم دیفیوز کوتانوس سیستمیک اسکلیروسیس می باشه. در مریضای لیمیتد کوتانوس چندان دیده نمیشه. برخلاف واسکولر انوالزمنت یعنی رینات فینامن بسیار در مریضای لیمیتد کوتانوس شدید می باشه. برخلاف در مریضای دیفیوز کوتانوس شدید نمی باشه. تغییرات جلدی معمولا در مریضای لیمیتد کوتانوس فوق العاده خفیف می باشه. معمولا با ترنک و یا روی مریض نمی رسه. برخلاف در مریضای دیفیوز کوتانوس تغییرات جلدی شدید بوده بیشتر با روی و ترنک و یا صدر مریض سرایت می کنه. از نقطه نظر مسکلو سکلیتل سیستم معمولا در مریضای مایلد کوتانوس فوق العاده خفیف برخلاف در مریضای دیفیوز کوتانوس شدید می باشه. البته باید به خاطر داشته باشین که گسترو انتستینال و یا جی آی در اردو یعنی لیمیتد و همچنان دیفیوز کوتانوس سیستمیک اسکلیروسیس دیده شده می تانه. برخلاف کاردیالوجی و یا کاردیو پولمنری و رنل انوالمن در مریضای لیمیتد کوتانو سیستمیک اسکلیروسیس دیده نشده برخلاف در مریضای دیفیوز کوتانو سیستمیک اسکلیروسیس دیده شده می تانه. همچنان این سلاید که از اپتو دیت استفاده شده در باره اوتو انتبادی در مرض اسکلیرو در ما برای شما نشان می تا. SCL70 انتی بادی معمولا در نزد از این مریضا در حدود 10 تا 40 فیصد مثبت بوده دلالت به لنگ فایبروسیس می کنه. ایزیلیتد پلمونری ایپرتنشن معمولا امرا با ای انتی بادی نادرن دیده شده می تانه. برخلاف سنترومر انتی بادی که 15 تا 40 فیصد واقعات مثبت می باشه در پلمونری ایپرتنشن و ازوفیجیل دیزیز دیده شده می تانه. البته ای سنسیتیویتی از ای تست ها را نشان می ته بالاتر از 99 فیصد می باشه. 
همچنان دکتر جوان ما از یک مطالعه دیگه استفاده میکنه که در این مطالعه مریض که کنکتیف تیشو الیویتد پرو بی این پی و همچنان سکس منت واک در نزد مریضا کم می باشه و پریکاردیل فیوژن و پلمنری ایپرتنشن می داشته باشن اینا را مورد مطالعه قرار می ته پریکاردیل فیوژن پور پردیکتر آف سروائیول در نزد مریضا می باشه البته وقتی که در نزد مریضا پریکاردیل فیوژن درینیج می گرده در مرتلتی از این مریضا کدام تفاوت نمی آید همچنان مریض که پلمنری آرتریال هایپرتنشن و پریکاردیل ایفیوژن می داشته باشه اینجا برنگ آبی نشان داده شده نظر به مریض که پریکاردیل ایفیوژن نمی داشته باشه مرتلتی بلندتر می داشته باشه در قسمت تداوی مریض های پلمنری آرتریال هایپرتنشن به ارتباط کنکتیف تیشو دیزیز باید خدمت شما حرص کنم می توانین از فاسفو دایسترس انهیبیتور مثل سلدانا فیل که دوزش 20 میلی گرام تی آی دی می باشه استفاده کنین. کلسیم چینل بلاکر در نزد مریضا توصیه نمی گرده پروستاگلندین برای وقایی فوق العاده شدید نگاه می شه. ترانسپلانتیشن تداوی نهایی را در نزد مریضا تشکیل می ده. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب ویب سایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا اتیاهو دات کام تماس آسل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم.